தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு மற்றும் பல்வேறு பணிகளை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்துவதற்காக உயர்மட்ட அதிகாரிகள் கொண்ட பதினோரு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர் ஆர் பி உதயகுமார் உள்ளிட்டோரும் தலைமைச் செயலாளர் கா சண்முகம் உள்ளிட்ட அரசுத்துறை உயர் அதிகாரிகளும் பங்கேற்றனர் இக்கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் மருத்துவ உபகரணங்களை கொள்முதல் செய்வது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான தகவல் பரிமாற்றம் மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான உணவுப் பொருட்கள் தடையின்றி செல்வது செய்தி ஒருங்கிணைப்பு அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளை ஒருங்கிணைப்பது நோயாளிகளை கண்டுபிடித்து தனிமைப்படுத்துவது வெளி மாநிலத்தில் உள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் மாணவர்களின் நலன்களை கண்காணிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக பதினோரு குழுக்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக இருபத்தைந்து லட்சம் எண் தொன்னூற்றைந்து ரக முகக்கவசங்களையும் ஒன்றரை கோடி சாதாரண முகக்கவசங்களையும் வாங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் பல்வேறு துறை சேர்ந்த அதிகாரிகள் தலைமையிலே பதினோரு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுகின்றன இந்த பதினோரு குழுவும் தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டுகின்றது ஒவ்வொரு குழுக்கும் ஒரு பணியை நாங்கள் வரையறை செய்து கொடுத்துக்கின்றோம் அந்த பணியை அந்த துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் இன்றைக்கு செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதனால் இந்த நோய் தடுப்பு பணி வேகமாக விரைவாக செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கின்றன தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தேழாக உயர்ந்திருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் இதில் புதிதாக ஈரோட்டைச் சேர்ந்த பத்து பேரும் சென்னையைச் சேர்ந்த நான்கு பேரும் மதுரை மற்றும் திருவாரூர் பகுதியைச் சேர்ந்த தலா ஒருவரும் இதில் அடங்குவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா தடுப்பு சிகிச்சைக்காக தற்போது அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பதினேழாயிரம் படுக்கை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் மருத்துவமனைகளில் மூவாயிரத்து பதினெட்டு வெண்டிலேட்டர் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அந்தந்த பகுதிகளில் உள்ள நிலைமைகளுக்கு தக்கவாறு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த முதலமைச்சர் திருமணம் இறப்பு போன்ற தவிர்க்க முடியாத நிகழ்வுகளுக்கு அந்தந்த பகுதி வட்டாட்சியரின் அனுமதி பெற்று செல்லலாம் என்றார் தவிர்க்க முடியாத அவசர பயணம் மேற்கொள்ளும் மக்களுக்கு உதவுவதற்காக தனி கட்டுப்பாட்டு அறை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார் மாநில எல்லைகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டுள்ளதால் மாநிலங்களில் உள்ள தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு அந்தந்த மாநில அரசை உதவ வேண்டும் என்றும் அதற்கு உரிய நிதியினை மாநில அரசு வழங்கும் என்றும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சுமார் ஒன்றரை லட்சம் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களில் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் கட்டிட நிறுவன தொழிலாளர்களாக உள்ளதால் அந்தந்த நிறுவனமே அவர்களுக்கு உணவு வழங்கி வருவதாக முதலமைச்சர் கூறினார் மீதமுள்ள தினக்கூலி தொழிலாளர்களுக்கு தமிழக அரசு உணவு தங்கும் வசதி வழங்கி வருவதாக முதலமைச்சர் கூறினாா்